ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എൻട്രി ആപ്പ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എസ് ബി ഐ ക്ലോസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു ഡി ഐ ചെയ്യുവാണ് ഇതൊരു ടാബുലർ ഡി ഐ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെ സെറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഡി ഐ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഡി ഐ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഡി ഐ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റൻസുകൾ വാങ്ങി സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ചാർട്ട് ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊരു ടേബിൾ ചാർട്ട് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഗെയിംസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഫൈവ് സബ്ജെക്ട് എ ഡി സി ഡി ഇ എഫ് ആറ് സ്റ്റുഡൻസ് അഞ്ച് സബ്ജെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടറിന് മേടിച്ച സ്കോറിനെ കുട്ടികളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഇൻ എവറി സബ്ജെക്ട് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഓരോ സബ്ജെക്ടിന്റെയും മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണെന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡി ഐ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ഐ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകണം ഇഫ് ദ മിനിമം പാസിംഗ് മാർക്സ് ഓഫ് എനി സബ്ജെക്ട് വാസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ ദെൻ ദി മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ബി ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ വാസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ദാൻ ദി മിനിമം പാസിംഗ് മാർക്ക് ഓഫ് ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് വീണ്ടും വായിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് മിനിമം പാസിംഗ് മാർക്ക് ഓഫ് എനി സബ്ജെക്ട് ഏതെങ്കിലും സബ്ജെക്ടിന്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് എന്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഓഫ് ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ എല്ലാ സബ്ജെക്ടിന്റെയും ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാരണം മുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ അപ്പം സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ ഇവിടെ വരെയാണ് ദെൻ ദ മാർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ബി ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് ബി ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം ബി ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കാരണം ഹോറിസോണ്ടൽ അഡീഷൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ അപ്പം എട്ട് ഇവിടെ ആറല്ലേ എട്ട് ആറും പതിനാല് പതിനാറ് പതിനാറും അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഒന്നും അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുക രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി എത്രയാ വരിക രണ്ട് 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 നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബി എയുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ വാസ് ദെൻ ആൾ ദി സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ വാസ് ഹൗ മച്ച് മോർ ദാൻ ദി മിനിമം പാസിംഗ് മാർക്ക് മിനിമം പാസിംഗ് മാർക്ക് ഇത് ഇത് ബി ക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ എത്ര കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്താ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും എന്റെ ഒരു മത അടിവെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ ആക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്തായാലും എത്രയുണ്ട് അഞ്ഞൂറുണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ആണ് നാപ്പത്താറ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ആവുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ
ടു എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ആവും ത്രീ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആവും അപ്പൊ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ടു എന്താ എ ആൻഡ് ഇ ടുഗേദർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതാണ് എയും ഇയും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റും ടു ഫോർട്ടി എളുപ്പമല്ലേ ടു എയ്റ്റിന്റെ കൂടെ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഫോർട്ടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ തന്നെ ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആവും ഇപ്പൊ പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആവും ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകളായിരിക്കും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് മാക്സിമം അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് തവണ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം സ്കില്ലിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി പിന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് കിട്ടും കാരണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ പിന്നെ പിന്നെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇസ് ദ ഫൈനൽ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ട്വന്റി നയൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി വൺ സോറി ട്വന്റി നയൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ദിസ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഓർക്കുക നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഡി ഐ സെയിം ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആവറേജ് മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ ആൻഡ് മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സി ആൻഡ് ഡി ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജെക്ട് ടുഗേദർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ആവറേജും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ആവറേജും അപ്പൊ ഇതും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അപ്പൊ അഞ്ചിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോയത് അഞ്ചിലുള്ള പി സി ആണെങ്കിലോ ടൈം കുറവ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളെങ്കിലോ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചിലോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ബൈ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ടുഗേദർ ഫിസിക്സ് ഇൻ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ടുഗേദർ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങ് പോകാം നമുക്ക് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ചിറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നാലും പതിനേഴ് ഒന്നുണ്ട് പത്ത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാണ് ഫിസിക്സിലെ ടോട്ടൽ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കണ്ടാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള സാധനം ഡിനോമിനേറ്ററി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ടിപ്പാണ് എന്തിൻ്റെയാണ് ഇതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കണേ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംതിങ് ഡിനോമിനേറ്ററി കൊടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഓൾ ദി സബ്ജക്ട് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഏതാ എട്ട് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് അതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് എട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ പോകും ഇരുപത്തിനാലും അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്നാണ് വരിക അപ്പം നാല് മൂന്നും ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഏഴും ഒമ്പതും പതിനാറ് പതിനാറും അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് രണ്ടല്ലേ ഉള്ളേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്
നാല് നാല് നാലും എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്ത് പൂജ്യം ആണിത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അഞ്ച് എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒമ്പതും മുപ്പത്തി ഒന്ന് എവിടെ എത്ര വരും മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരില്ലേ വീണ്ടും ത്രീ ആണ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരും ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് സിയുടെയും ഡിയുടെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതിന്റെയും ഇതിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോറി സിയുടെയും ഡിയുടെയും ഇതിന്റെയും അല്ല സിയുടെയും ഡിയുടെയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ സിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും അഞ്ചും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത് മൂന്ന് ക്യാരി ചെയ്യാം നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഏഴും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ആറും പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതും എട്ടും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തേഴല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ആണ് ഇനി ഡി ഇടയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് എട്ടും എട്ടും പതിനാറും നാലും ഇരുപത് രണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാം ഏഴ് രണ്ടും ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എഴുപത്തി പത്ത് ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തിനെയും ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താ ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് ഇതിനിടയിലെ ആവറേജ് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തും അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിനെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് താഴെ താഴെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് ഇനി അതിന്റെ പകുതി എടുക്കണ്ടേ ആവറേജ് കാണാൻ രണ്ടു പേരുടെ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിന്റെ പകുതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആറിന്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ആവറേജ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് എളുപ്പമാണ് കൂട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി എൺപത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എൺപതിന്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തിന്റെ പകുതി ആയിരം എൺപതിന്റെ പകുതി നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നും ആയിരത്തി നാൽപ്പത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇവിടെ ആയിരത്തി മൂന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഫറൻസ് വന്നേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എത്ര കുറയ്ക്കണം ആയിരത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് അപ്പൊ ആ മുപ്പത്തിയേഴ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അതായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരിക ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയാൽ പിന്നെ വരുന്ന അറുപത്തി മൂന്നാണ് അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ദിസ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ ഓഫ് ദി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് വാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദി സബ്ജക്ട് ടുഗേദർ സെക്വേഡ് ബൈ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇതിന്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇതിന്റെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഇതിന്റെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് അല്ലായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ എട്ട് എട്ട് ആറും പതിനാല് പതിനാലും നാലും പതിനെട്ട് ശരി അല്ല എട്ട് ആറും പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി എട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമുള്ള അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴും എട്ടും എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും എട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഉള്ള ആരായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇതാ വലുത് അതിനെക്കാട്ടി വലുത് ഇവിടെ ഇല്ല സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി ഹയസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇതിന് മുന്നൂറ് ഇതിന് മുന്നൂറ് ഇതിന് മുന്നൂറ് ഇതിന് മുന്നൂറ് ഇതിന് മുന്നൂറ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ
നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു മുകളിലാണ് അപ്പൊ ഐദർ എയ്റ്റി ഓർ എയ്റ്റി സിക്സ് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം തേർട്ടീൻ ഇന്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവന്റി എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു തേർട്ടീൻ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എന്താ എയ്റ്റി ടുന് മുകളിൽ പോകും എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടുവിന് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് ചിലത് ഓപ്ഷൻ ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ അവസാന ആൻസർ ചില ഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിന്നാണ് ആൻസർ എത്തും അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ടിപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്തു രണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു മൂന്ന് ചെയ്തു നാല് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ നാല് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് ചെയ്തു കാരണം ഇത് രണ്ടും ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരും കാരണം ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും മൂന്ന് മാർക്ക് എനിക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സ്കിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല അതായത് മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് റിവേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കണം ദിസ് വിൽ ബി ദി സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ എവരി ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാമല്ലോ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അപ്പം പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ മേരിക്കരുത് കൃത്യമായ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പോയാൽ എല്ലാ ഡി ഐയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഡി ഐ ഉണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടായിട്ടുള്ള ഡി ഐ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാടുള്ള ഡി ഐ ചോദിക്കില്ല ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം